ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ നേ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാം ഒക്കെ ആവാറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നല്ലൊരു എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സീരീസിന് ഞാൻ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എക്കോണ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ റിവിഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇതുപോലെ മോഡൽ എക്സാം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡൽ എക്സാം ആൻസർ ആക്കി അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എയ്റ്റ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കാണാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി ചാപ്റ്റർ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ ടു മാർക്സ് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനേഷനും മീനിങ്ങും നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof so or definition edumo nammal sradhikkanadu adu ആരെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വേറെയും ഡെഫിനേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് സോ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന മണി വാല്യൂ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻസ് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക സിഗ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു റിവിഷൻ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് പറയുന്നത് പ്രകാരം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആർട്ടാണ് അതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് അതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനറിലായിരിക്കും റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിലുള്ളത് എങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻസ് ആണ് അവ ചെയ്യുന്നത് മണി വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ എങ്കിലും അതിനുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തരാം നിങ്ങൾ വേഗത കാണാപ്പടം പഠിച്ചേക്കുക ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാപ്പടം പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൽ കറക്റ്റ് പറയണം ഈ വേർഡ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷനിൽ എഴുതണം അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് തരാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഐഡൻറ്
ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് എക്സ്റ്റേണലും ഉണ്ട് ഇൻ്റേണലും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷനും പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇടപാടുകളെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് പെർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം സപ്ലൈസ് അപ്പോൾ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഇവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ്റേണൽ ഇവൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻസ് ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്റേണൽ വിങ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഇവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റേണൽ ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സപ്ലൈ ഫ്രോ മെറ്റീരിയൽ ഓർ കോമ്പണൻറ്റ് ബൈ ദ സ്റ്റോർ സോ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അത് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻ്റേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പം അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏത് തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് അതിൽ വരുന്ന ഇവൻസ് എല്ലാം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളവയായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി യൂണിറ്റിൽ അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നവ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു മാനേജറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നും നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ഓൺലി മണി വാല്യൂ ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ കോഡി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് അളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് റെക്കോർഡിങ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഇക്കണോമിക് ഇവൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പിന്നെ അതിന് ശേഷം അത് മെഷർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് മോണിറ്ററി ടേംസിലെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലെ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായ ഒരു ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഇക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഇൻ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ടൈമിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആ റിപ്പോർട്ട്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആയിരിക്കും അതായത് ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭേച്ച ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റീസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ കുറച്ചായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് പ്രോപ്പറേ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നിവയൊക്കെയായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു
അതായത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നത് യൂസേഴ്സിനെ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കണം വിവരങ്ങളായിരിക്കണം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റിയലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റോങ് എന്താണ് തെറ്റുകൾ അതായത് റോങ് ഇൻഫർമേഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബയാസർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതായത് തെറ്റുകളോ പക്ഷപാതങ്ങളോ അതിലുണ്ടായിരിക്കില്ല പകരം അതെന്തായിരിക്കും ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസയോഗ്യമുള്ളവയായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റെലവൻസ് റെലവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റെലവൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഡിക്ഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാവിയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാവുന്നു നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുവാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവയായിരിക്കണം ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഡിസിഷനെ ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് യൂസേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ഫ്രം പ്രഡിക്റ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻസ് അതായത് ഭാവിയിൽ നടക്കുന്നവയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നവയോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ നടന്നവയുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺഫേമിംഗ് ഓർ കറക്റ്റിംഗ് ദർ പാസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ അതായത് അവർ മുന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇവാലുവേഷൻസ് ഓക്കെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒക്കെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അതായത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് ഏത് തരത്തിലാണോ അയാൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനെ സാധിക്കണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻ്റർ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് അതായത് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് റിസീവർക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടൻസ് കമ്പാരബിൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസ്തയോടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസക്തിയോടെയൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തതാണ് കമ്പാരബിലിറ്റി കമ്പാരബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാം താരതമ്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിറ്റിയിൽ റിയലബിൾ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് വേറെ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസ് വേറെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവയും ആയിരിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓരോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മറ്റ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തായിരിക്കണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഇത് മൂന്നും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്
നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതിന് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആ വർഷത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും എല്ലാ ഇൻകവും അതായത് വരുമാനങ്ങളും ചിലവുകളും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് കൂടുതലും ടോട്ടൽ ഇൻകം കുറവുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലോസുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസസ് കുറവുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോഫിറ്റുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുവഴി ആ ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസാണോ ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഡെബിഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയണത് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ആ ബിസിനസ്സിൽ എത്ര ആസ്തി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അസെറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ലയബിലിറ്റീസ് അതായത് എത്ര ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ അസെറ്റും ലയബിലിറ്റീസും എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അതായത് അസെറ്റും ലയബിലിറ്റീസും എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു യൂസേഴ്സ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സിനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുവാൻ പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഗ്രാഫ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം ചാർട്സിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം റിപ്പോർട്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ ഇവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് യൂസേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ടൈമിൽ ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് നട അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി യൂണിയനും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അത് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ ബിസിനസ്സിനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ വഴി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റോൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതൊരു ടു മാർക്സ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് കൂടുതലും ടു മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡ് ആസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് യൂസേഴ്സിന് നൽകുന്നത് വഴി ഒരു സർവീസ് ഒരു സേവനമാണ് ആര് നൽകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടത്തുന്നത് വഴി ആ എൻ്റർപ്രൈസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കളക്ട് ചെയ്യാനും അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് വഴി സഹായകമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റോൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മെയ